ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ആതിര അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാനിതാ ഇതുപോലൊരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്കൊരു അര കപ്പോളം വരുന്ന അമൃതം പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു കപ്പോളം വരുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിലോട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ സ്പൂണോളം വരുന്ന നെയ്യാണ് കേട്ടോ ഈ നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലുമാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു മാവ് നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കണ്ടോ ഇത്ര മതി കേട്ടോ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇതിലോട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മധുരമല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൊടിയിലോട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വെള്ളം ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും വെള്ളം ഒരുവിധം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം പാകാണേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം ചൂടൊന്നും ആറിയതിന് ശേഷം കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് ഇതുപോലെ കുഴയ്ക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അട ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക നല്ല കുഴയ്ക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു മാവ് അപ്പോൾ ഞാനിതാ കുഴച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതാ തേങ്ങ ചിരവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ശർക്കരയാണെന്നെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏലക്ക പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവർ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അടയുടെ കൂടെ അപ്പോൾ ഞാനത് ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്കത് ഇലയിലോട്ടാണ് ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അട ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈസിയാണ് കേട്ടോ ഒരേല തന്നെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്ത് പരത്തുമ്പോൾ നല്ല നൈസായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നേരം അമർത്തുമ്പോൾ ഒരു വേദനയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇതാ തേങ്ങ വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കുക ഇതൊന്നും ഞാൻ ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അട ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് സാധാ പോലെ നമുക്ക് ആവിയേറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂട്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അടയാണ് അപ്പോൾ അട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് അട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിതാ ഇതുപോലെ എല്ലാം പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതാ അമൃതം പൊടിയുടെ ഒരുപാട് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ചില ആളുകളൊക്കെ എന്നെ അമൃതം പൊടി എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കാണുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ റീപ്ലൈ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമൃതം പൊടി ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇടുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കുറച്ചായിട്ട് അമൃതം പൊടി ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ അമൃതം പൊടി റെസിപ്പി ഇടുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഇടം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ